എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കിച്ചൺ ടൈമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുട്ടപ്പുളിയാണ് പാലക്കാട് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു മുട്ടപ്പുളി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ടക്കറിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് മുട്ട മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും സവാള തക്കാളി അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ആവശ്യമില്ല തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ മുട്ട വറുക്ക് പുഴുങ്ങി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ അടിക്കാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഉലുവ പച്ചമുളക് എരുവ് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പീസ് കടുക് മുളക് വറുത്തിടാൻ പുളിവെള്ളം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ജീരകം അരസ്പൂൺ തേങ്ങ രണ്ടു പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ജാറിൽ അര അര സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കടുക് മുളക് ഇട്ട് ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ തീരെ കുറച്ചേ പാടുള്ളൂ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മണി ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചാച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇഞ്ചി ഇത്ര വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അളവ് കുറയ്ക്കാം എരുവ് അനുസരിച്ചെടുക്കാം പച്ചമുളകും രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തു കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഈ ഒരു സ്പൂൺ അളവിനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ സ്പൂണിൽ രണ്ടര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട മസാല എത്ര വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്താലും മതി ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി എരുവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റ ഒന്ന് പച്ചമണം പോകണ വരെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയാണ് കേട്ടോ തീ ഓൺ ചെയ്തത് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് പുളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് അപ്പൊ ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ നന്നായിരിക്കുള്ളൂ ചപ്പാത്തിക്കൊന്നും ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളത്തോടെ വേണം അപ്പൊ അവരവർക്ക് എത്രയാ വേണ്ടതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളത്തോടെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ കുറച്ച് കട്ടിയായ പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം പോരെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇത് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി തേങ്ങ ഞാൻ അവിടെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജീരകം ചേർത്തിട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ ജീരകമാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് അതുപോലെ തേങ്ങ അര ജാറായിരുന്നു അതായത് കൈപ്പിടി അളവ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മിക്സർ ജാറിൽ കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരണം ഒരുപാട് തിളച്ചൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടാവുക വേണ്ടു ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങി അല്ല പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിലരിത് വറുത്തിട്ടും ഇട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പാലക്കാട് ഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിലും പല രീതിയിലും പല പല ഭാഗത്തും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല ആ അതേപോലെ തന്നെ വെക്കുക ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ മുട്ടയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കറി ഒന്ന് ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുവരെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കുക ഞാൻ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ മുട്ട പെട്ടെന്ന് വേവണ സാധനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി കട്ട പിടിച്ച രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തോടെ വെക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോ